அனைவருக்கும் டிஎன்பிஎஸ்சி குல்தமிழ் சார்பாக வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய வீடியோவில் நிகழ்தகவு பார்க்கலாம் சரிங்களா நிகழ்தகவில் இந்த ஒரு ஃபார்ம் இருக்குது பிஆஃப்ஏ ஈக்குவல் டு என்எஃப்ஏ டிவைட் பை என்எஃப்எஸ் இந்த ஒரு ஃபார்முலாவில் நம்மளால் எவ்வளோ கணக்கு பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ரொம்ப எளிமையாக பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ நல்லா கவனிங்க பிஆஃப்ஏ ஈக்குவல் டு என்எஃப்ஏ டிவைட் பை என்எஃப்எஸ் அப்படின்னா பிஆஃப்ஏ அப்படின்னா ஒரு நிகழ்தகவில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி தான் இந்த பிஆஃப்ஏ ஸோ என்எஃப்ஏ டிவைட் பை என்எஃப்எஸ்னா எஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா கூறுவெளி அதாவது கூறுவெளியிலுடைய எண்ணிக்கை மொத்த எண்ணிக்கை தான் இந்த என்எஃப்எஸ் என்எஃப்ஏ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஏங்கிற ஒரு நிகழ்ச்சியில் நடக்கக்கூடிய எண்ணிக்கை தான் இந்த என்எஃப்ஏ இந்த மொத்த கூறுவெளிய எண்ணிக்கையில் நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி தான் இந்த என்எஃப்ஏ பிஆஃப்ஏ அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நிகழ்தகவு ஸோ பி ஃபார் ப்ராபபிலிட்டின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா பிஆஃப்ஏ கூட்டி என்எஃப்ஏ டிவைட் பை என்எஃப்எஸ் ஸோ இந்த ஃபார்மை வச்சு நம்ம எவ்வளவு கணக்கு வந்து ஈஸியாக அப்ளை பண்ண அப்படின்ட்டு பாருங்கள் சரிங்களா ஒரு சீரான பகடை ஒரு முறை உருட்டப்படுகிறது பின்வரும் நிகழ்ச்சிக்கான நிகழ்தகவை காண் எண் வந்து நாலு கிடைத்தல் ஒரு இரட்டைப்படை எண் கிடைத்தல் ஆறின் பகா காரணிகள் கிடைத்தல் நாளை விட பெரிய எண் கிடைத்தல் பகடை கணக்க இப்போ வந்து ஒரு பகடையை வந்து நம்ம உருட்டும் பொழுது நம்மளுக்கு கூறுவழி எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆறு கிடைக்கும் இல்லையா பகடையை வந்து உருட்டும் பொழுது பகடைனா என்னது நம்ம இந்த பரம பதம் விளையாட்டில் விளாடும் பார்த்திங்களா அதில் யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்திங்களா பகடை அதுதான் ஸோ நிகழ்தகவில் அதிகமாக நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்களும் பகடை கணக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து காயின்ஸ் கணக்கு சரிங்களா இது ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாக்க கொஸ்டின் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிடலாம் இப்போ இப்போ பாருங்கள் எஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு பகடையை உருட்டும் போது நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய கூறுவழி என்னதெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா ஒன்று வரும் ரெண்டு வரும் மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு அப்போ ஒரு பகடையில் வந்து மொத்தம் எத்தனை வருது ஆறு நம்பர் வருது அப்போ என் ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆறு என் ஆஃப் எஸ் இந்த கூறுவழியில் இருக்கக்கூடிய எண்ணிக்கை என் ஃபார் எண்ணிக்கை என் ஆஃப் எஸ்னா இந்த கூறுவழியிலுடைய இருக்கக்கூடிய எண்ணிக்கை எவ்வளவு ஆறு ஒன்றுலேருந்து ஆறு ஒரு பகடையை உருட்டும் போது நம்மளுக்கு எத்தனை நம்பர் வருது ஒன்றுலேருந்து ஆறு வரைக்கும் வருது இல்லையா ஸோ அதனுடைய மொத்த எண்ணிக்கை தான் இந்த ஆறு நம்மளுக்கு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த எஸ்னா என்னது பார்த்தீங்கன்னா கூறுவழின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கூறுவழி ஈக்குவல் டு தான் என்னது இந்த பகடை உருட்டும் போது கிடைக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் ஸோ என்எஃப்எஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் எண் நாலு கிடைத்தல் எண் நாலு கிடைத்தல்னா என்ன அதாவது இந்த கூறுவழியில் நாலு எத்தனை முறை வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் ஒரே ஒரு முறை தான் வந்திருக்கு நாலு எத்தனை முறை வந்திருக்கு ஒரே ஒரு முறை வந்திருக்கு இந்த நாலு எதுக்குள்ளே வந்திருக்கு ஆறு எண்ணிக்கையில் ஒன்று வந்திருக்கு இல்லையா அப்போ பிஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு என்ஆஃப் ஏ டிவைட் பை என்எஃப்எஸ் என்எஃப்எஸ் எவ்வளவு ஆறு ஆறில் என்எஃப் ஏ என்எஃப் ஏனா என்னது நாலு கிடைத்தக்கூடிய நிகழ்ச்சி என்ன நாலு கிடைக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி இந்த கூறுவழியில் நாலு எத்தனை முறை வந்திருக்கு ஒரு முறை வந்திருக்கு அவ்வளோதான் அப்போ என்எஃப் ஏ எவ்வளவு ஒன்று டிவைட் பை சிக்ஸ் சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் ஒரு இரட்டைப்படி எண் கிடைத்தல் ஒரு இரட்டைப்படி எண் கிடைத்தல் இரட்டைப்படை எண் கிடைத்தல்னா என்னென்னு பாருங்கள் இந்த கூறுவழியில் இரட்டைப்படை எண் வந்து எத்தனை இருக்குன்னு பாருங்கள் ரெண்டு இருக்குது நாலு இருக்குது ஆறு இருக்குது அப்போ மொத்த எத்தனை இருக்குது மூணு இருக்குது அப்போ ரெண்டாவது கணக்குக்கு நம்ம எப்படி ஆன்சர் பண்ணோம்னா இரட்டைப்படை எண் எத்தனை கிடைக்கி மூணு கிடைக்கி அப்போ மொத்த நம்பரில் எத்தனை வருது மூணு அப்போ மொத்த கூறுவழி எவ்வளவு ஆறு ஆறில் இரட்டைப்படை எண் எத்தனை வருது மூணு வருது ரெண்டு நாலு ஆறு ஸோ மொத்தம் மூணு நம்பர் ஆஃப் கவுண்டிங் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் ரெண்டு நாலு ஆறு எழுதிடக்கூடாது இது வந்து நம்பர் ஆஃப் கவுண்டிங் ரெண்டுங்கிறது ஒன்று நாலுங்கிறது ஒன்று ஆறுங்கிறது ஒன்று அப்போ மூணு வருது அப்போ இரட்டைப்பட எத்தனை வருது மூணு வருது இதை அடிக்க முடியுமானு பாருங்கள் ஒரு மூணு மூணு இரு மூணு ஆறு அப்போ ஒன் பை டூ சரிங்களா அப்போ ஒன் பை டூ தான் இதுக்கு ஆன்சர் அடுத்து மூணாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் ஆறின் பகா காரணிகளாக கிடைத்தல் ஆறின் பகா காரணி இப்போ இதில் வந்து இந்த கூறுவழியில் வந்து ஆறினுடைய பகா காரணி எதெல்லாம் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு வரும் மூணு வரும் வேறு ஏதாவது வருமா வராது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆறினுடைய பகா காரணி வந்து இது ரெண்டு தான் ஒன்று வருமானா வராது ஏன்னா ஒன்று வந்து பகா எண்ணும் அல்ல பகு எண்ணும் அல்ல ஸோ இரண்டு வந்து பகா எண்ணில் வரக்கூடிய ஒரு இரட்டைப்படை எண் வந்து இரண்டு மட்டுமே ஸோ ஆறினுடைய பகா காரணி எத்தனை ரெண்டு வரும் மூணு வரும் அப்போ கூறுவழி ஆறில் எத்தனை வருது பகா காரணி
சாரி ஒன் பை த்ரீ இல்லையா ஓர் ரெண்டு ரெண்டு மூய் ரெண்டு ஆறு அப்போ ஒன் பை த்ரீ அப்போ ஆறின் பகா காரணிகள் கிடைத்தல என்ன வருது நம்மளுக்கு ஒன் பை த்ரீ வருது அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் நாளை விட பெரிய எண் கிடைத்தல் இந்த நாளை விட எண் பெரிய எண் கிடைத்தல்னா ஒரு கூறு வழியில் மொத்தம் எவ்வளோ வருது ஆறு வருது இல்லையா அந்த ஆறில் நாளை விட பெரிய எண் கிடைத்தல்னா என்னென்னு பாருங்கள் நாளை விட பெரிய எண் எதில் இருக்குது அஞ்சு ஆறு அப்போ மொத்தம் ரெண்டு வருது இல்லையா அப்போ இந்த ஆறில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி தான் என்னது அந்த நாளை விட பெரிய எண் அப்போ நாளை விட பெரிய எண் அஞ்சு ஆறு இருக்கிறதுனால இது ஒன்று அஞ்சு ஒன்று ஆறு ஒன்று மொத்தம் ரெண்டு நம்பர் வருது இல்லையா அப்போ ஆறுக்கு மேலே நம்ம என்ன ஓட்டுக்கணும் ரெண்டு இது அடிச்சிங்கன்னா ஓரன் ரெண்டு முய் ரெண்டு ஆறு ஸோ ஒன் பை த்ரீ அப்போ நாளை விட பெரிய எண் கிடைக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி என்னது ஒன் பை த்ரீ சரிங்களா ஸோ ரெண்டாவது எனக்கு ஒன்று பார்க்கலாம் ரெண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் இரண்டு நாணயம் சுண்டப்படும் போது கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு ஒன்று இரு தலைகள் கிடைத்தல் குறைந்தது ஒரு தலையாவது கிடைத்தல் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பூ மட்டுமாவது கிடைத்தல் இப்போ இரண்டு நாணயத்தை சுண்டப்படும் பொழுது ரெண்டு நாணயத்தை வந்து இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு நாணயத்தை சுண்டப்படும் பொழுது நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மொத்தம் கூறுவழி என்னென்னு பாருங்கள் கூறுவழி என்னது எஸ் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டு ஹெட்டு வரும் அதாவது ரெண்டு தலை வரலாம் அல்லது வேற என்ன வரலாம் ஒரு ஹெட்டு ஒரு டெயில் வரலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு டெயில் ஒரு ஹெட்டு வரலாம் அப்புறம் ஹெட்டு ஹெட்டு வரலாம் சாரி டெயில் டெயில் வரலாம் சரியா அதாவது ரெண்டு தலை வரலாம் அல்லது ஒரு தலை ஒரு பூ வரலாம் ஒரு பூ ஒரு தலை வரலாம் இல்லை ரெண்டுமே பூவாக வரலாம் சரியா அப்போ ரெண்டு நாணயத்தை சுண்டப்படும் பொழுது நம்மளுக்கு நாலு கிடைக்கும் அப்போ என்ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு என்ஆஃப் எஸ்னா அதனுடைய டோட்டல் கவுண்டிங் என்ன ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்போ நாலு சரியா அப்போ என்ஆஃப் எஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ என்ஆஃப் எஸ் வச்சு தான் நேசி வரும் இது எல்லா கொஸ்டினுக்கும் நம்ம ஆன்சர் பண்ண போகிறோம் குறைந்தது அதாவது சாரி இரு தலைகள் கிடைத்தல் இரு தலைகள் இங்கே எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது ஓ அதாவது இரு தலைகள்னா ஹெட்டு ஹெட்டு இருக்குது இல்லையா அப்போ நம்மளுக்கு ஒன்று தான் வருது அப்போ பி ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு என்ஆஃப் ஏ டிவைட் பை என்ஆஃப் எஸ் அந்த என்ஆஃப் ஏ எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா கொஸ்டினில் கேட்குறாங்க இல்லையா இரு தலைகள் அதுதான் என்ஆஃப் ஏ சரிங்களா அப்போ நம்மளுக்கு எத்தனை வருது என்ஆஃப் ஏ எவ்வளோ வருது ஹெட்டு எத்தனை கேட்குறாங்க ஒன்று தான் இருக்குது இல்லையா அப்போ ஒன் பை என்ஆஃப் எஸ் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நாலு ஸோ அப்போ இரு தலைகள் கிடைத்தலுக்கான நிகழ்வு எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் பை ஃபோர் ஓகேவா அடுத்து ரெண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் குறைந்தது ஒரு தலை கிடைத்தல் அது ரெண்டாவது குறைந்தது ஒரு தலை கிடைத்தல்னா என்னென்னு பாருங்கள் குறைந்தது ஒரு தலையாக இருக்கணும் ஆனால் அதிகபட்சம் எப்படின்னா இருந்துக்கலாம் ஆனால் குறைந்தது ஒரு தலை இருக்கணும் இதில் ரெண்டு கட்டு இருக்குது ஒன்று குறைந்தது இதில் ஒன்று இருக்குது இதில் ஒன்று இருக்குது அப்போ மொத்தம் எத்தனை இருக்குது மூணு இருக்குது அப்போ என்ஆஃப் எஸ் மொத்தம் எவ்வளவு நாலில் எவ்வளோ வருது குறைந்தது மூணு தலைகள் இல்லை குறைந்தது ஒரு தலையில் மொத்தம் என்ன பேசில் மூணு வருது இல்லையா அப்போ மூணு பை ஃபோருங்க தான் ஆன்சர் சொல்ல புரியுதுங்களா என்ஆஃப் எஸ்ங்கிறது நாலு அதில் குறைந்தது ஒரு தலையாவது இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க இந்த கூறுவழியில் ஒரு தலையாவது இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க ரெண்டு ஹெட்டு இருக்குது ஒரு தலை இருக்குது ஒரு தலையை விட அதிகமாகவே இருக்குது இல்லையா ரெண்டாவதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெட்டு இருக்குது சரிங்களா இதில் ஒன்று இருக்குது இங்கேயும் ஒன்று இருக்குது அப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு ஏன்னா அவங்க குறைந்தது ஒரு தலையாக இருக்கணும் அதிகபட்சம் எத்தனை நாளாக இருந்துக்கலாம் குறைந்தது ஒரு தலையாக இருக்கணும்னா அப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு வருது அப்போ என்ஆஃப் ஏ டிவைட் பை என்ஆஃப் எஸ் அப்போ மூணு பை நாலு சரிங்களா அடுத்து மூணாவது பாருங்கள் ஒரு பூ மட்டும் கிடைத்தல் ஒரு பூ மட்டும் இருக்கணும் அப்படிங்காங்க ஒரு பூ மட்டும்னா எத்தனை வருதுனு பாருங்கள் இதில் பாருங்கள் ஒரு பூ மட்டும் கிடைத்திருக்கான நிகழ்ச்சி என்னென்னு பாருங்கள் இது ஹெட்டு ஹெட்டு வருது அப்போ இது கிடையாது இதில் ஹெட்டு டெயில் வருது இதில் ஒன்று வருது ஏன்னா பூனா என்னது டெயில் வருது இல்லையா இதில் ஒரு டெயில் வருது இதுலேயும் டெயில் வருது ஆனால் இதில் ரெண்டு டெயில் வருது ஆனால் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஒரு பூ மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ இதில் ஒன்று வருது இதில் ஒன்று மொத்தம் ரெண்டு வருது அப்போ என்ஆஃப் எஸ் எவ்வளவு நாலு மேலே எவ்வளோ வருது ஒரு பூ மட்டும் அப்படின்னா ரெண்டு வருது அடிச்சிங்கன்னா ஓ ரெண்டு ரெண்டு இ ரெண்டு நாலு அப்போ ஒன் பை டூ வரும் சரிங்களா புரியுதுங்களா எல்லாமே ஈஸியான கணக்கு தான் எதுவும் கஷ்டம் எதுவுமே கிடையாது ஸோ மூணாவது கணக்கு ஒன்று பார்க்கலாம் அடுத்து மூணாவது சம்பவம் ஒன்று பாருங்கள் முதல் இருபது இயல்
முதல் இருபது இயலன்களை முதல் எழுதிக்கோங்க இயலன்களை எழுந்து ஆரம்பிக்கும் ஒன்றிலிருந்து ஆரம்பிக்கும் அப்போ கூறுவெளி எஸ் ஈக்குவல் டு எஸ்ன்னா என்னது கூறுவெளி இயலன்கள் என்ன ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்படியே எது வரைக்கும் எழுதிக்கணும் நீங்கள் இருபது வரைக்கும் எழுதிக்கோங்க சரியா அப்போ கூறுவழிலேருந்து இயலன்கள்லேருந்து ஒன்றுலேருந்து இருபது வரைக்கும் எழுதிட்டீங்க ஆனால் நமக்கு என்ன வேணும் என் ஆஃப் எஸ் வரணும் என் ஆஃப் எஸ்னா என்ன நம்பர் ஆஃப் கவுண்டிங் இல்லையா அப்போ ஒன்றுலேருந்து மொத்தம் இருபது வரைக்கும்னா நமக்கு என் ஆஃப் எஸ் எது மொத்தத்தின இருபது சரியா ஒன்றுலேருந்து இருபது வரைக்கும் எழுதினா இருபது வந்துடும் அடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும் பாருங்கள் அந்த எண் ஒரு பகா எண்ணாக இருப்பதற்கான நிகழ்வு என்னென்னு கேட்குறாங்க ஒன்றுலேருந்து இருபது வரைக்கும் உள்ள இருக்கக்கூடிய பகா எண் எது அப்படின்ட்டு முதல் எழுதுங்க என்னது பகா எண்ணை எது எழுதிக்கலாம் ஏ ஈக்குவல் டு பகா எண் என்னென்னு பாருங்கள் ஒன்று வருமா வராது ஏன்னா ஒன்று வந்து பகு எண்ணும் இல்ல பகா எண்ணும் அல்ல ரெண்டு வரும் ஏன்னா இரட்டைப்படை எண்ணில் வரக்கூடிய ஒரே ஒரு பகா எண்ணை வந்து ரெண்டு மட்டும்தான் அப்போ ரெண்டு மூணு அஞ்சு ஏழு பதினொன்று பதிமூணு பதினேழு பத்தொன்பது சரிங்களா ஸோ இந்த எண்களை தான் பகா எண்கள் இயல் எண்களை ஒன்றுலேருந்து இருபது வரைக்கும் உள்ள எண்களில் பகா எண்கள் இது தான் அப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு என்ன வருது அப்போ என் ஆஃப் ஏ எவ்வளவு என் ஆஃப் ஏனா நம்பர் ஆஃப் கவுண்டிங் எவ்வளோ வருது எட்டு நம்மளுக்கு ஃபார்ம் என்ன பி ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் ஏ டிவைட் பை என் ஆஃப் எஸ் என் ஆஃப் ஏ எவ்வளவு எட்டு டிவைட் பை என் ஆஃப் எஸ் எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் இருபது அடிக்கலாமா நாலால் அடிச்சிங்கன்னா நாலால் அடித்தா என்ன வரும் இருநாங்கு எட்டு ஐநாங்கு இருபது இல்லையா ஸோ அப்போ ரெண்டு பை ஐந்து ஓகேவா அப்போ பகா எண்ணாக இருப்பதற்கான நிகழ்வு என்னது ரெண்டு பை ஐந்து அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் நாலாவது ஒன்று பாருங்கள் முப்பத்தஞ்சு பொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்பு ஒன்றில் ஏழு பொருட்கள் குறைபாடு உடையன அத்தொகுப்பிலிருந்து ஒரு பொருள் சமவாய்ப்பு முறையில் தேர்ந்தெடுக்கும் போது அது குறைபாடற்ற பொருளாக இருப்பதற்கான நிகழ்வு என்ன நல்லா பார்த்துக்கோங்க மொத்த பொருள் வந்து முப்பத்தஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க அந்த முப்பத்தஞ்சில் ஏழு பொருட்கள் வந்து குறைபாடு உடையது குறைபாடு உடையதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க எத்தனை பொருள் ஏழு பொருள் நம்மளுக்கு கொஸ்டின் என்ன லாஸ்ட்டில் கேட்குறாங்கன்னா குறைபாடற்ற குறைபாடற்ற பொருட்களாக இருப்பதற்கான நிகழ்வு தான் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அப்போ முப்பத்தஞ்சு பொருட்களில் ஏழு பொருட்கள் எனது குறைபாடு உடையவை அப்போ முப்பத்தஞ்சிலேருந்து ஏழை கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்க குறைபாடற்ற பொருளை கிடச்சிருமா நம்மளுக்கு ரைட் இப்போ பாருங்கள் ஸோ என் ஆஃப் ஸோ இதில் எஸ் எவ்வளோன்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா முப்பத்தி அஞ்சு கூறு வந்து முப்பத்தஞ்சு தான் அப்போ என் ஆஃப் எஸ் எவ்வளோ எவ்வளோனா கவுண்டிங் வந்து ஒன்று வருமா முப்பத்தி அஞ்சு சரி இது வேண்டாம் இதை விட்டுருங்க ஸோ என்ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு முப்பத்தி அஞ்சு ஏன்னா நமக்கு வந்து கவுண்டிங் கொடுக்கல முப்பத்தஞ்சு பொருட்கள் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என்ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு முப்பத்தி அஞ்சு ஸோ இப்போ இந்த முப்பத்தி அஞ்சுலேருந்து நீங்கள் ஏழை கழிக்கணும் முப்பத்தி அஞ்சுலேருந்து ஏழை கழிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இருபத்தி எட்டு வரும் இந்த இருபத்தி எட்டு பொருள் தான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா என்ஆஃப் ஏ சரியா என்ஆஃப் ஏங்கிறது இருபத்தி எட்டு நம்மளுக்கு ஃபார்ம் என்ன பிஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு என்ஆஃப் ஏ டிவைட் பை என்ஆஃப் எஸ் என் ஆஃப் ஏ எவ்வளவு இருபத்தி எட்டு என் ஆஃப் எஸ் எவ்வளவு முப்பத்தி அஞ்சு என் ஆஃப் எஸ் எவ்வளவு மொத்த பொருட்கள் மொத்த பொருட்களை தான் நம்ம என்றைக்குமே என் ஆஃப் எஸ்ஸை எடுக்கணும் ஒரு இது முடிச்சு சொல்கிறேன் என் ஆஃப் எஸ் எவ்வளவு முப்பத்தி அஞ்சு இப்போ அதை அடிங்க எதால் அடிக்கலாம் ஏழால் அடிக்கலாமா நாலு ஏழு இருபத்தெட்டு ஐயேழு முப்பத்தி அஞ்சு ஸோ நாலு பை ஐந்து அப்போது குறைபாடற்ற பொருளாக இருப்பதற்கான நிகழ்வுகள் என்னது நாலு பை ஐந்து சரிங்களா இந்த என் ஆஃப் பிஆஃப்ஏ ஈக்குவல் டு என் ஆஃப்ஏ டிவைட் பை என் ஆஃப்ஏஸ் கொஸ்டினில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப எளிமை இது வந்து மனக்கணக்கில் சொல்லிடலாம் இந்த கணக்குகள்லாம் இது கஷ்டமே கிடையாது சரிங்களா ஸோ இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் ஒரு லைக் கொடுங்க ஸோ இந்த நிகழ்வுகளை பார்ட்டு இரண்டு வந்து அடுத்த வீடியோவில் அப்டேட் பண்ணுறேன் சரிங்களா ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்